మీ లలిత జ్వెలరీ గాజువాక కో చేసింది జనవరి ఇరవై ఆరున బ్రహ్మాండమైన ప్రారంభోత్సవం గాజువాక లలిత జ్వెలరీ లో ధరలు చెక్ చేయండి డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ లక్ష్మి సో మరి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నటువంటి పర్సన్ కి అసలు ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఎన్నో సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశారు అలాగే సత్యభామగా యాక్ట్ చేయాలి అంటే ఆమె తర్వాత ఎవరైనా సో మరి ఆమెకి లేరు పోటి ఆమెకి ఆమె సాటి సో మరి ఎవరో కాదు మీకు ఇప్పటికే అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా సో మరి మనతో పాటు ఉన్నారు జమున గారు సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం జమున గారి జీవిత ప్రస్థానం గురించి ఒకసారి ఆవిడ మాటలోనే తెలుసుకుందాం నమస్తే అమ్మా నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సో ముందుగా జమున గారు అసలు మీ విద్యాభ్యాసం కానీ బాల్యం ఇవన్నీ ఎక్కడ జరిగాయి దుగ్గిరాల తెనాల దగ్గర దుగ్గిరాల అని చెప్పి చిన్న విలేజ్ మా నాన్నగారు పసుపు టొబాకో ఈ రెండు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవారు సో దానికోసం అని దుగ్గిరాల్లో సెటిల్ అయ్యాం మరి నేను పుట్టింది కృష్ణదేవరాయ రాజ్యంలో హంపిలో పుట్టా సో ఎక్కడి వరకు చదువుకున్నారు దుగ్గిరాల్లోనే అంటే ఆ రోజుల్లో ఇంటర్మీడియట్ అని ఉండేది కదా అది ఇంటర్మీడియట్ సో ఇంటర్మీడియట్ అవ్వగానే మీరు సినిమాల్లో సినిమాల్లోకి వచ్చేసి ఎలా వచ్చిందమ్మా మీకు ఫస్ట్ అవకాశం అంటే నేను చిన్నప్పుడు డ్రామాలు యాక్ట్ చేసేదాన్ని కదా సో ఆ డ్రామాలో మా భూమి అని చెప్పి చాలా పెద్ద ఫేమస్ డ్రామా నిజాం పరిపాలన మీద నిజాం ఇక్కడ పెట్టిన బాధలు నిరంకుశత్వం దాని మీద లోకల్ కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు మా భూమి అని చెప్పి రైతులు ఎలా తిరగబడ్డారు అన్న సబ్జెక్ట్ మీద వాళ్ళు చాలా ఫేమస్ డ్రామా అక్కడ లోకల్ కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళందరూ చేరి ఈ డ్రామా తయారు చేశారు దాంట్లో ఏంటంటే పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళ హీరోయిన్ బాగా పాడాలి అప్పటికే నేను ఈ స్కూల్లు డ్రామాలు డాన్సులు అవి చేస్తుండేదాన్ని కదా సో అదే మా ఊరు దగ్గర అలా హీరోయిన్ సో మళ్ళీ హీరోయిన్గా మారిపోతున్నారు అంటే అప్పట్లో ఉన్నట్లుగా సన్నగా అయిపోతున్నారు సో అయితే దుగ్గిరాలలో అంటే మీరు నాటకాలు అన్నీ వేస్తున్నప్పుడు హీరోయిన్ అని పిలిచేవాళ్ళ ఎక్కువగా అందరూ కూడా దగ్గర అలా హీరోయిన్ ఎవరైనా ముఖ్యంగా నాటకం కాకుండా ఈ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎన్జీ రంగ ఇట్లా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ మీటింగులకు వచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు ప్రార్థన గీతం ఎవరు అంటే జమున అత్త మా ఊరి హీరోయిన్ అని పెట్టుకున్నారు సో అయితే హంపి నుంచి మీ ప్రయాణం అట్లాగా అక్కడికి వచ్చాక నాన్నగారు మేమంతా ఈ బిజినెస్ మూలంగా సెటిల్ అయిపోయాం అప్పుడు ఈ డ్రామాల్లో వేస్తున్నప్పుడు ఈ మా భూమి నాటకం తెనాలి అయితే నగరప్పాడు అక్కడ అంతా వేసాం అప్పుడు స్టేజ్ మీద గరికిపాడి రాజారావు గారు ఆయన రాజమండ్రి వాస్తవ్యులు ప్రజానాట్యం అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఆయన ప్రెసిడెంట్ చాలా గ్రేట్ ఫిలాంత్రఫిస్ట్ చాలా దేవుడు దేవుడు లాంటి మనిషి ఆయన కొత్తగా కొత్త వాళ్ళని పెట్టి ఒక సినిమా తీయాలి అనే ఉద్దేశంతో హీరోయిన్గా కొత్త వాళ్ళని వెతుకుతున్నారు అప్పుడు ఈ డ్రామాలో చూసి ఈ అమ్మాయి బాగుంటుంది అని చెప్పి మేకప్ టెస్ట్ మూవీ టెస్ట్ ఏమీ లేవు డైరెక్ట్గా హీరోయిన్గా సెట్కి వెళ్ళిపోయారు అసలు ఎలాంటి టెస్ట్ కూడా లేదు మేకప్ అభ్యాసి స్టిల్స్ తీసారు అంతే ఓకే సో మొట్టమొదటి మీ హీరో ఎవరండి అందులో ఆయన హీరో రాజారావు గారు ఎందుకంటే 
nè nè mò bà ta rè lù ai nè mò yà bà yè lù a character lù bà ta vè lè nè mà ta hì rò nè vè lè nè mà character lù chìn nà bà đi school go in the gun nè chì bà ta nè kìa thao tàn tùm đi à lè vè lè kì tù tùm đi a character so नोटा तुम भाई ये द सिनेमा ले चेस आरो अब अन्य कुडा हीरोइन गाने अरे ये चुम्बन चो अन्य हीरोइन ने काने सेकंड पिक्चर पुटिलो तारवाता पुटिलो ना फर्स्ट पिक्चर 1952 आदि फर्स्ट पिक्चर बागा आरा ले फिलिपिन ये द कंटे सब्जेक्ट चाला मंचिते गाने पक्का ना हा Ibu dah ini set up pergi dia nak kini apa la? Nampu opkun naru, ia mai bawa ni sana ka. Kalau boleh buka thayte leh mi cerai ente cipur pula hero ini sana ka perlu kau ni. Antikani cipur pula lagi hero ini buat kau ceru. Ya ya ya. Kani na perba agak macam, kata Maya ni, na, dia mana, bagak je sih. Tarwah tu kan picture tu, mana tu picture fella tu ni, inca, ekda he establish kaleng kata, inca perlu beli pada orang tu kita halak kiri, apa dia kan entar cawdu tu nak kata, anda ni inca, beli dek boleh tu, wadang te dapat ni. हच्चम रेडी कर दूँ। आ इन्हें सेकंड हीरो ही निकाल पैदा समझता अधि। आ इन्हें कब कब चेसी पिल्पिंग चेस। सो दांतलो एंटी यार हम जान के सब का जान के नहीं। रेडी हो सिंगर। अति पहले अति हार्ड ला। ये क्या पूरा उनको नाम ये देख रहा बाबू रेंडु पिक्चर ला आरु भेड़ तो ने रेंडु पिक्चर पोइनी अंते इनका आवकाश ले नुम्टे ही अंचे पे अंत क्ले हम अंकु सिनेमा ले पहली पोर्ट हाउ अंकु डन अब पुरे सार दे ही है भाग ले हम ताम हमारे भाले अन्य ओक सिनेमा देश है कृष्ण कुमारे वल्लम नरु सिन्हा रा Nah, nih mau surya kanto siap saran ni nanti mudahlah garap mana kudu, anci pogar budi. Ante guna mana? Ah, guna mana? Kalau anda buat character lain untuk ni. Ah, pogar budi mana? Dapat nak bela glamour character, mana ciri ciri langga gengga. So, anda lepas. Nanu kata ni ya barang nak lahiran antara pagar batu karma um ada juga. Dah, api cer baga hari ini kan dah. So terbawa tau ke selalu caya? Ah, mari api cer hidup tu nih. Bentarnya mago pi kaya ni pas segala cecah ni rupiah dah. Nagaswaraw gar to ni rupiah. So Nagaswaraw gar to ini movies baru ko act je seru. Yeah yeah. Like kalau itu. Good tu lah. Kan ni drama raya gar to ya. Ekun naik kan ni. Nagaswaraw gar kan te gula NTR gar to ni ekun. NTR tu ekun sen. Ante ekun ko NTR garu baga support je seru orang tak kata mimal ni. Support ni ni ber support tu tak rala. Ah, balen betul balen betul ni. Aku memang je pebal kur, anu lo ramah orang hari pada ten ten te, je puru casting kani, lo ahin ten kalau nu kalau je skor. Producer he isto, pala na pada ke jumne kau hari, ane producer he isto do, mata ista do, kata jipta do, opkun to kalau sih tu kudet te, na geser he ten ten te. Napa kan ya, apa hero yang nunda ali, ini hero yang nunda ali ni, rekomendasi tu betul. Okay. Ah, betul. Okay. 
అంటే మీరు నూట తొంభై ఐదు సినిమాలు చేశారు కదండి నూట తొంభై ఐదులో మీకు బాగా నచ్చేటటువంటి సినిమాలు ఏంటి మీరు యాక్ట్ చేసినవి చాలా ఉన్నాయి చెప్తాము ఒక మనసులో వెరైటీ గౌరమ్మ మరి కృష్ణ తులాభారు పౌరాణిక మంటు నేసు సత్యభామ పండంటి కాపురం రాణి మాలి దేవి అట్లాగే కలెక్టర్ స్థానకి తర్వాత అదేం పిచ్చర్ నర్కీ శాక్ చేసింది బంగారు తల్లి మదర్ ఇండియా అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరి హీరోలతో కూడా యాక్ట్ చేశారు కదా అప్పట్లో ఉన్నటువంటి అందరి హీరోలతో నాతో వాళ్ళు చేశారు కొందరు హీరోయిన్లని హీరోల్ని నేను క్రియేట్ చేశాను హర్నాడు తన పేరేంటి స్వామి రమణమూర్తి శ్రీధరు ఇట్లా ఎంతమంది కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేశాను మీరు ఓకే అని చెప్పారా వాళ్ళు హీరోలుగా ఉంటున్నారు చెప్తే అంటే కొంతమంది అలా ఓకే చెప్పేవారు కాదా అండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తున్నారు వాళ్ళు కొందరు ఒక్కరు బట్ నాకేంటంటే నా పాత్ర బాగుండాలి ప్రొడ్యూసరు తీయగలరా లేదా అవి డైరెక్టరు నా వేషం వరకు నేను చూసుకునేదాన్ని ఓకే సో గుండమ్మ కథ అనే సినిమా మా అందరికీ చాలామందికి కూడా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేటటువంటి సినిమా అది సో మరి ఆ మూవీకి చాలా డేస్ తర్వాత మీరు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు అలాగే ఎన్టీఆర్ గారు కలిసి మరి యాక్ట్ చేశారంట అంటే మధ్యలో చాలా వరకు గ్యాప్ తీసుకున్నారు అసలు వాళ్ళిద్దరితో కూడా కలిసి యాక్ట్ చేయలేదంటే ఎందుకని పోట్లాట్లో వచ్చాయి అంటే ఏదన్నా మనస్పర్ధలా మనస్పర్ధలే అరే అంటే నాగేశ్వరరావు గారికి ఏంటంటే ఆయనకి అందరూ వంగి దండాలు పెట్టాలి నేనేమో ఆ టైప్ కాదు ఏ ఫీల్డ్లో అయినా ఇండివిజువాలిటీ క్యారెక్టరు ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే కొన్ని ఇట్లాంటివన్నీ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అట్లాగే మరి నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన ఒక్కడే బాగా చేయకుండా రామారావు గారిని కూడా కలుపుకొని ఇద్దరు కలిసి ఒకరి బుద్ధి మంచి మంచి పద్మశ్రీ అవార్డులాగా నాకు మంచి రివార్డులు ఇచ్చారు ఒకరి బుద్ధి కాలు మీద కాలు వేసుకుంటుంది టైంకి రాదు ఒకవేళ లేట్గా వస్తే సారీ చెప్పదు ఇట్లాగా రకరకాలుగా టైటిల్స్ ఇచ్చారు సరే అప్పుడు బాయ్ కాల్ చేశారు ఎవరితో చేయకూడదు ఓకే మీరు కాకపోతే దారే పోయే దానైతే నేను యాక్ట్ చేస్తాను అని చెప్పి అప్పుడు హర్నాథ్ గారు జగ్గయ్య రమణమూర్తి శ్రీధరు కొత్త కొత్త హీరోలు అందరి పక్కనే యాక్ట్ చేశారు అందులో సక్సెస్ఫుల్గా మంచి పేరు వచ్చింది నాకు హర్నాథ్కి జగ్గయ్య మంచి పేరు సో నిజంగా హరినాథ్ గారు చాలా మంచి యాక్టర్ కూడా అండి సో మరి ఆయనతో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తారా ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ తాగుబోతాడు మంచి సక్సెస్ఫుల్ పేర్ అయ్యాం లేత మనసులు అవన్నీ సూపర్ హిట్ ఆ టైంలో బాగా తాగుడు మొదలుపెట్టాడు ఒకసారి అప్పటికి నేను నెంబర్ వన్ కదా ఇతను సెట్లో తాగి వచ్చాడు ఒకసారి వస్తే నేను చేయను పమ్మని మేకప్ తుడిచేసి వెళ్ళిపోయాను ఇంకా ఆ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పాపం వాళ్ళ ఆవిడ ఫోన్ చేసి మేడం క్షమించండి జాగ్రత్తగా ఉంటాడు మా ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పా మీకు అర్నాథ్ కావాలంటే అతను పెట్టుకో జమన్ కావాలంటే అతను ఉండకూడదు అంత దూరం వెళ్ళా ఆ తర్వాత ఇంకా మూవీస్ చేయలేదా ఆయనతో ఎందుకు చేయలే చాలా చేసాం తర్వాత అంటే ఒక జాగ్రత్త తీసుకునేవాడు నేనంటే బాగా భయం అందుకని నేను సెట్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం తాగేవాడు కాదు సో మీరంటే ఎంతమంది హీరోలకి భయం అండి ఎంతమంది అంటే నాకంత చిన్న చిన్న వాళ్ళకి భయం 
సో ఏఎన్ఆర్ గారికి కూడా ఎక్కడా కూడా లొంగకుండా సారీ కానీ ఏమీ చెప్పకుండా అలాగే ఉన్నారు అంటే అది కాంప్రమైజ్ చేశారు మూడేళ్ళు యాక్ట్ చేయలేదు ఆ తర్వాత నాగిరెడ్డి చక్కపాణి గారు వీళ్ళందరి గుండమ్మ కథ సినిమా కోసం అని పిలిపించి నాన్నగారు నేను రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు అందరినీ పిలిచి కాంప్రమైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు ఆ కాంప్రమైజ్లో ఏమైంది నాగేశ్వరరావు గారు ఒక కండిషన్ పెట్టారు ఆ అమ్మాయి క్షమాపణ పత్రం రాసి ఇవ్వాలి అప్పుడు ఇక మాకు కోపం వచ్చింది ఎందుకు క్షమాపణ చెప్పాలి మా అమ్మాయి ఏం తప్పు చేసింది రమ్మనండి పెద్ద మనుషులు మీరు సమస్త కూర్చోబెట్టే అడగండి తప్పేముంది మా అమ్మాయి నిజంగా వాళ్ళ పట్ల మిస్ బిహేవ్ చేస్తుంటే మేము సారీ చెప్తాం అంతేగాని మనస్సులో ఏదో దురుద్దేశాలు పెట్టుకొని బాయ్కట్ చేస్తే మేము ఒప్పుకోం క్షమాపణ చెప్పాం మా కండిషన్ ఇది మేము క్షమాపణ పత్రం ఇవ్వము మాకు అక్కర్లేదు మా అమ్మాయికి ఉండే సినిమాలు సంవత్సరానికి ఆరు పిచ్చారు ఆరు ఉన్నాయి అని చెప్పి మేము వండికెళ్తాం అంటే అప్పట్లో నార్మల్గా నోట్తో సారీ అని చెప్పడం కాకుండా క్షమాపణ పత్రం అండి ఉండేవాడి కాదు వాళ్ళు అడిగారా వాళ్ళు అదే పాపము రామారావు గారు అడిగి ఉంటాడు ఈయన ఫిట్టింగ్ మాస్టర్ జనరల్ అని పెట్టాం నాగేశ్వరరావు గారికి ముద్దు పేరు అది ఎవరు వైపు పెట్టారండి అందరూ అనుకునేవాళ్ళు అక్కడ ఇండస్ట్రీలో సరదాగా ఫిట్టింగ్ రాష్ట్ర జనరల్ అని ముందు పేరు అనమాట ఆయనకి సో మరి గుడుమ్మ కథలో యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ మామూలుగానే ఉన్నారా ఓ ఎస్ బాగుంటాం నాకు అదే అనిపిస్తుంది మూడు సంవత్సరాలు విరోధం అని కాదు కానీ మనస్సు బాధపడింది కదా సో నేను ఎట్లా చేశాను ఇంత క్లోజ్గా నాగేశ్వరరావుతో నేనే ఫీల్ అవుతుంటా మళ్ళీ మామూలుగా ఎంత క్లోజ్గా ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశాను నాకే అనిపిస్తుంది ఆ యాక్టింగ్ చూసి నా మనసులో అప్పుడు ఏమి ఫీలింగ్ లేదు కాబోలు ఆ గతం ఖచ్చగా అని మనసులో అంటే ఆర్టిస్ట్లో ఉన్న గొప్పతనం పాత్రలో లేనమైపోయేటప్పటికీ ఏమి గుర్తురా నాకే ఆలస్యం వేస్తుంది గుండమ్మ కథల పాటలు కానీ ప్రేమ యాత్రలకు సాంగ్ చూస్తుంటే ఎట్లా చేశానా మొన్నటి దాకా ఇంత గొడవ పని అనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ షోస్ ఆర్టిస్ట్ యొక్క గొప్పతనం అంటే సో సత్యభామ క్యారెక్టర్ అసలు ఇప్పటికీ కూడా అందరి మనసుల్లో గుర్తుండిపోయేటటువంటిది మీరు అసలు జమున గారు అనగానే సత్యభామ అనే గుర్తొస్తుంటుంది సో మరి ఆ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ గారితో కాళ్ళు పట్టించుకున్నారు ఎన్టీఆర్ కాదు కృష్ణుడు సత్యభామ కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు కానీ పాత్రలు అయితే కనుక మీ ఇద్దరే కదా పోషించింది అవును అయితే ఏంటి కృష్ణుడు సత్యభామని బెత్మాల్ పండుగ కోసం కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు ఒక జాడింపు జాడించింది జాడింతే కదా పాపం ఆయన కిరీటం తన్నాలి తన్నాను కానీ నాకు ఎన్టీఆర్ గారు అంటే చాలా అభిమానం ఎందుకంటే ఆ కృష్ణుడు వేషం వేస్తే కృష్ణుడిలా కనిపిస్తాడు నాకు నేనేమో కృష్ణ భక్తురాలని అందుకని ఆ తన్నాక సారీ చెప్పాట్ అంట సో ఎన్టీఆర్ గారిలో బాగా నచ్చేటటువంటి విషయాలు ఏంటండి మీకు రామారావు గారిలో చాలా ఉన్నాయి నచ్చే విషయాలు ఎందుకంటే మంచి క్రమశిక్షణ టైంకి కాదు రెండవది పాత్రలు ఆయన ముఖ్యంగా పౌరాణిక పాత్రలు ఏ వేషం వేసినా ఆయన ప్రపంచ స్థాయిలో 
మహా గొప్ప నటుడు ఎందుకంటే ఒక కృష్ణుడు రాముడే కాదు దుర్యోధనుడు మరి కీచకుడు ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్లు దుర్మార్గంగా ఉండే క్యారెక్టర్లు కూడా వెళ్ళనేసు కదా అవన్నీ దుర్యోధనుడు రావణాసురుడు మరి అన్ని టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్లు వేయడం ఒక ఒక్క మహానటుడు ఎన్టీఆర్కే చెల్లింది అంత గొప్పగా అందుకని కొంచెం ఆయన అంటే అభిమానం అంటే ఎన్టీఆర్ గారితో మీరు చాలా మూవీల్లో యాక్ట్ చేశారు కదా మీరు హీరోయిన్గా ఆయన హీరోగా ఎన్నో మూవీస్ యాక్ట్ చేశారు ఆయనతో మూవీస్లో యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక మంచి అనుభూతులు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఏదైనా మంచి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమన్నా జరిగాయా మంచి లేదు చెడు ఏదైనా కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదండి ప్రతి సెట్లో ఏదైనా మూవీ కానీ ఏదైనా షూట్లో సో అలాంటి ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అటు ఆ లేత మనసులు ఫ్యామిలీ పిక్చర్లో అందాల వచ్చే లెక్క పాడేటప్పుడు ఆ తమిళ హీరో దొరుకుతూ వచ్చి నన్ను ఎత్తన పడ్డాడు అదొక యాక్సిడెంట్ అప్పుడు ఈ మెడ నరాలు దెబ్బతింది అయినా కానీ మళ్ళీ యాక్ట్ చేశారా ఆ తర్వాత వంద పిక్చర్లు పైనే చేశా ఆ మూవీ కూడా యాక్ట్ చేశారు వెంటనే అప్పుడేం తెలియలేదు వయసు వస్తున్న కొద్దీ కొంచెం నరాల ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది అసలు మీరు ఈ వయసులో కూడా ఇంత యాక్టివ్గా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు నేను మొన్న దాకా యోగా చేసేదాన్ని యోగా చేస్తాను ఇప్పుడే కొద్దిగా తగ్గించా మరి యోగా చేసి సన్నగా అయిపోతున్నాను పొలాలు ఉంటే బాగుండదని కొంచెం తగ్గి అమ్మ మీరు ఇప్పటికీ మూవీస్ లాక్ చేయొచ్చు కదా ఎందుకని మంచి ఆఫర్స్ ఏమైనా రాలేదా లేకపోతే మీరే వద్దనుకుంటున్నారు వద్దనుకున్నా ఆఫర్స్ ఎందుకు రావు అన్ని మధ్యనే ఆ డైరెక్టర్ గారు ప్రతిమాలతే ఒక గెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారు అన్ని రోజులు అన్నపూర్ణమ్మ గారి మనవడాన్ని అందులో ఒక టూ డేస్ చేయకూడదు అని కాదు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే సినిమా వాతావరణంలో మార్పు వచ్చింది గతంలో మేమంతా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు సీనియర్స్ని గౌరవించడం వాళ్ళు వస్తే లేచి నిలబడటం నమస్కారం పెట్టడం వాళ్ళు ఏదైనా సలహాలు ఇస్తే తీసుకోవడం అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు మరి వచ్చే లేటెస్ట్ హీరోయిన్స్ పైగా రోజు కుక్క హీరోయిన్ వస్తుంది వాళ్ళ మనస్తత్వ అంటే అడగాడే బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి ఏదో సినిమాలో ఇలాగే ఆబ్లికేషన్ కోసం వేషం వేసా వేస్తే ఒక యంగ్ హీరోయిన్ పేరు గుర్తులేదు నా పక్కన కూర్చుంది కూర్చొని కాలు మీద కాలు వేసుకొని ఇట్లా ఊపుతాం నా కొళ్ళు మండి అమ్మ నువ్వు కాలు దింపు నీ కాలు అట్లా అంటుంటే నా కాలుకి ఇక్కడ తగ్గుతుంది ముందు పెద్దల్ని గౌరవించడం నేర్చుకో ఇక అప్పటి నుంచి ఏంటి సినిమా చేయకపోతే ఏమైంది ఇప్పుడు మనని గౌరవించ మొన్న ఈ అన్నపూర్ణమ్మ గారి మనవాడు సినిమాగా షూటింగ్ కెళ్ళాం అమరావతి ఎంత సరదాగా గడిచిందో మొత్తం యూనిట్ కో ఆర్టిస్టులు ముఖ్యంగా అన్నపూర్ణ వేసిన అన్నపూర్ణమ్మ అట్లాగే ఆర్టిస్టులు అందరూ ఒకే రోజులో అమరావతిలో అందరికీ ఏసీ రూమ్లు ఇచ్చారు ఎంత సరదాగా వాళ్ళు ఎంత గౌరవంగా అన్నపూర్ణం అయితే పాపం రోజు పొద్దున్నే ఓ స్టవ్ తెచ్చుకొని మంచి రాగి రాగి జావ చేసి నాకు పంపించేది అమ్మకి ఇచ్చేదాన్ని అట్లాగా ఆ గౌరవం ఇస్తే మనం హ్యాపీగా పనిచేయచ్చు మరి అట్లాంటి గౌరవం ఉండేటువంటి పరిశ్రమ లేదు ఇప్పుడు రోజుకు ఒక్కొక్క హీరోయిన్ వాళ్ళకేం తెలుస్తుంది పాపం జమున అంటే ఇంత పెద్ద హీరోయిన్ పెద్ద ఆవిడ 
మనం ఇట్లా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని కూడా తెలియని వాళ్ళు హీరోయిన్ అయిపోతున్నారు అదే ఆ వాతావరణంలో మనం ఎందుకు ఇరుక్కోవడం అంటే జమున గారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అనుకోండి తెలుగు వాళ్ళకైతే మీరు అంటే ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది సో మీకు రెస్పెక్ట్ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కదా సో మరి వాళ్ళందరూ పాపం అందుకని వాళ్ళకి తెలియదు అలాంటప్పుడు మనం ఏదో డబ్బు కోసం అని యాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మామూలుగా హీరోయిన్గా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా బయట వాళ్ళు కన్నడ నుంచి కానీ తమిళ నుంచి కానీ అటు నుంచి వచ్చినటువంటి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో యాక్ట్ చేశారా ఎందుకు చేయలేదు అప్పట్లో కూడా చేశారు కదా అది ఎన్నెవరో ఉదయ్ కుమార్ కళ్యాణ్ కుమార్ మరి ఎంజీఆర్ తెలుగులో కూడా వాళ్ళ హీరోయిన్స్ అండి హీరోయిన్స్ ఆ రోజుల్లో టాప్లో ఉన్నది నేను సాధిత్రి ఎక్కువ ఓకే సో అప్పట్లో ఎవరైనా గుర్తు తెచ్చుకుంటే సావిత్రి గారు ఆ సావిత్రి గారు తర్వాత మీరే గుర్తొస్తూ ఉంటారు మరి మీ ఇద్దరికి ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఎలా ఉండేది అప్పట్లో చాలా క్లోజ్ ఎన్ని మూవీస్ యాక్ట్ చేశారండి ఎక్కువగా మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్లో చాలా మూవీస్ వచ్చాయి మూవీస్ లెక్క పెట్టలేదు కానీ మొత్తానికి చాలా చేసాం ఇద్దరు చాలా క్లోజ్ సిస్టర్స్ లాగా ఉండేవాళ్ళు సో మ్యారేజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆపలేదా మీరు అప్పటికే అది చేసేసుకున్నారు తర్వాత తెలిసిన తర్వాత తెలిసిన తర్వాత కూడా అంటే మీకు చెప్పలేదా మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆమె అప్పటికి ఇంకా నేను చిన్నదాన్ని కదా మనం పోలం మాంగల్యమని అప్పుడు చేసుకుందట కానీ వీళ్ళిద్దరి రొమాన్స్ మిస్ అమ్మ అని చెప్పి టానీలు మిస్ అమ్మ మిస్ ఎమ్మ మిస్ ఎమ్మ హండ్రెడ్ డేస్లో జమినీన్ సావిత్రి ఇద్దరు క్లోజ్గా ఉండడం చూసా ఆ జమిని వచ్చి నా భుజం మీరు చేసి మామ్మ పొల అన్నారు ఓయ్ ఎన్నయ్యా నా సావిత్రి ఎన్నయ్యా అని చూసా నేను సావిత్రి అనుకుంటున్నావా అప్పటికి తెలుసు మాకు అప్పుడు అర్థమైందా మీకు తర్వాత ఎప్పుడు తెలుసు ఎవరికి చెప్పలేదు కదా సో ఆ మూవీ చూసారా అండి మహానటి మూవీ చూసారా మీరు చూడలేదమ్మా చూడలేదా అంటే సావిత్రి గారు ఇలా అని చెప్పి అంటే మా అందరికీ తెలీదు ఆమె చిన్నప్పుడు కానీ అండి అలాగే మ్యారేజ్ ఎలా జరిగింది నాకైతే తెలీదు చూడలేదు చూడదలుచుకోలేదు కూడా నాకు ఒక ధైర్యం ఉంది కొంతమంది లెజెండరీస్ లైఫ్ జోలికి వెళ్ళకూడదు వెళ్తే పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకొని వెళ్ళ నేను పత్రికల్లో చదివింది కానీ ఇతరులు చెప్పింది కానీ చూస్తే అస్సలు సావిత్రి లైఫ్కి దీనికి సంబంధం ఏం లేదు అని చెప్పి విన్నాను ఎంతవరకు చూడాలి అంటే మామూలుగా సావిత్రి గారి గురించి మీకు ఎన్నో విషయాలు తెలుసు మీ మాకు మా మేము జస్ట్ సినిమా చూసి మేము అంతే కదా అనుకుంటు అనుకున్నాం మేమంతా మరి మీకైతే కనుక అసలు మీకు ఆమెకి ఉన్నటువంటి ఆ రిలేషన్లో ఏమైనా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా జరిగాయా జరిగాయి కదా ఎందుకంటే తను నా పెళ్ళి కుదిరినప్పుడు తనే నన్ను పెళ్ళి కూతుర్ని చేసింది స్వయంగా చీర కట్టి నగలు పెట్టి వడ్డాణం పెట్టి జడ వేసి అంత ముద్దుగా చూసుకునేది నన్ను అప్పుడు తను అప్పటికే పెళ్ళి చేసుకుంది తర్వాత అమ్మాయి కూతురు పుట్టింది తర్వాత శివ క్యారీ సతీష్ని ఇప్పుడు కూడా నా దగ్గర ఫోటోలు ఉన్నాయి కడుపుతూ ఉంది సతీష్ని నా పెళ్ళి నాటికి ఆయన పాపం వచ్చింది అప్పుడు మాత్రం ఒక మూవీకి ఇన్సిడెంట్ ఏం చేసిందంటే నా కొ నా కొడుకు పుట్టాడు పెళ్ళి అయిపోయి నా కొడుకుని ఉయ్యాలలో వేస్తుంటే తను వచ్చింది అప్పుడు నన్ను కావలించుకొని ఏడ్చింది చెల్లి ఏమిటది 
పుణ్యం కొద్ది పురుషుడు దానం కొద్ది బిడ్డలు అంటారు నువ్వు అదృష్టవంతురాలి అని ఏటి చేసి అంటే అప్పుడు నేను రెండేళ్ళు తుడిచి వద్దక్క ఏడవద్దు నీకు మాత్రం ఏం తక్కువ నువ్వు ఇంకా పద్యమిని గురించి చాలా పెంచద్దు నీకు బంగారం లాంటి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళని చూసుకో నీ వరీసు ఈ చెడ్డ అలవాటు మాని అతను ఏమిటి అని తనకు ముందు నుంచి తెలుసు మొత్తం ఇండస్ట్రీకి తెలుసు తెలిసినప్పుడు ప్రేమ దోమ అనుకుంటూ పెళ్లి చేసుకున్నావు ఆయన ఏదో ఇద్దరు పిల్లలు ఇంకా నువ్వు అతని గురించి ఆలోచించాల పిల్లలు భవిష్యత్తు ఆలోచించు వాళ్ళని చూసుకొని బోర్డు ఆస్తి పోయింది పోగా ఎంత ఆస్తి ఎందుకంటే టమిళ్ళో బాగా చేసింది కదా ఆ రోజుల్లోనే లక్షలు తీసుకునేది సో కాబట్టి ఇంకా అది మర్చిపో మనం పిల్లల్ని చూసుకొని హ్యాపీగా ఉండు అని సలహా ఇచ్చా ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కలిసారా మీరు తర్వాత ఇదంతా అయిన తర్వాత ఒకసారి కొడైకెనాల్ వెళ్ళాను ఆమెకి ఇక్కడ కొడైకెనాల్లో ఎస్టేట్స్ ఏదో ఉన్నాయంట కదా కొడైకెనాల్లో మంచి పెద్ద బంగ్లా ఉంది అప్పుడు కూడా నేను అప్పటికే ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో పడి ఉంది ఏదో ట్యాక్సీలు అని ఇవన్నీ పోయినాయి ఆ ఇల్లు మాత్రం ఉంది కొడైకెనాల్ అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను తనని చూడడానికి వెళ్ళి అప్పుడు కూడా చెప్పాను అక్క పోయిన ఆస్తి వదిలే నీకు ఇంకా ఇక్కడ బంగ్లా ఉంది ఇది అమ్మేసి మరి ఆ డబ్బుతో ఇంకో చిన్న మంచి ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కొనుక్కో అప్పటికే అది ఇల్లు అది ఇదేదో తిరుగుతూ ఉంది వద్దు నీ స్టేటస్కి మంచిది కాదు నువ్వు రాణిలాగానే బ్రతకాలి ఇది అమ్మేసి ఎందుకు ఇక్కడ నీకు ఇప్పుడు ప్రతి న్యాయ ఈ సమ్మర్ వచ్చి ఇక్కడ ఉండకపోతే ఏమైంది ఇటు అమ్మేసి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకో మంచి బంగ్లా కొడుకో ఆ మిగతా డబ్బు ఎఫ్డిఆర్లో వెయ్యి నెలకి ఇంత నీవు వస్తుంది చక్కగా నువ్వు క్వీన్లాగా ఉండక చెప్పేదాన్ని చాలా కాదు సో మరి చివరి రోజుల్లో అండి చివరిగా ఎప్పుడు కలిసారు మీరు తను ఇంకా చివరి ఏమంది కోమాహంలోకి వెళ్ళిపోయాకే నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను కదా అప్పటికే సో కోమాలోకి వెళ్ళిపోయి సంవత్సరం తర్వాత వెళ్ళ చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు చూసాను సో అప్పుడు జమ్నీ గణేషన్ గారు ఉన్నారా అప్పుడు ఆయన లేడు కానీ ఈ అబ్బాయి కొడుకు ఉన్నాడు సతీష్ గారు అప్పుడు చిన్నపిల్లోడు కదా అతను ఒకటే చూసుకున్నాడా అది ఎవరు చూశారు కానీ ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు నేను వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు మరి జమిని వచ్చి చూసేవాడు అట అంటే ఆమె హాస్పిటల్లోనే ఉన్నారు మీరు వెళ్ళేటప్పటికి ఇంట్లో ఉంది అంటే ఆమెకి హెల్త్ బాగోక చనిపోయారని చెప్పి అంటుంటారు కదా మరి ఏదో వ్యాధి వచ్చిందని అన్నారు దాని గురించి ఏమైనా మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా వ్యాధి అంటే తనకి డయాబెటీస్ ఉంది లో బిపి ఎవ్వో మామూలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి తర్వాత దాని మీద ఈ బికాజ్ ఆఫ్ వర్రి ఈ వర్రీసులో టూ మంచిగా పెంచేసింది డ్రింక్ చేయడం ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తాగడం ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తాగేటప్పటికీ హెల్త్ అప్సెట్ అయిపోయింది ఇంకా దాంతో కోమాలోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఆమెని వేరే అదర్ స్టేట్స్ కానీ ఏమైనా తీసుకెళ్ళి చూపించినా కానీ తగ్గేటటువంటి అవకాశమే లేదా నేను ఒక పెద్ద ప్రయత్నం చేశా ఎందుకంటే తను నాకు ఒక సొంత అక్కలాగా ఈవిడ కోమాలో ఉన్నప్పుడు నేను చెన్నై వెళ్ళాను అదే చెన్నపూరి ఆంధ్ర మహాసభ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫంక్షన్ నేను భాటం శ్రీరామకి గారు ఆయన ఇక్కడ కల్చరల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ మాకు సన్మానం చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళాం అప్పుడు నెక్స్ట్ డే బటన్ గారిని తీసుకొని సార్ మరి మా అక్క ఇట్లా ఉంది పరిస్థితి మీరు గవర్నమెంట్ నుంచి మళ్ళీ మా అక్కయ్యని మామూలు మనిషి చేయాల్సిన బాధ్యత 
మీకుంది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఎన్నో డొనేషన్స్ ఇచ్చింది తను అని చెప్పి నేను ఆయన కలిసి అప్పటికే కోమాలి వెళ్ళాం వెళ్ళి అక్క అక్క అని చెప్పి ఇట్లా ఊపా ఇట్లా ఇలా చూస్తూ ఉంది ఏమీ రియాక్షన్ లేదు కళ్ళు తెచ్చుకునే ఉంది ఆ మొక్కలో బాగా ఇది పెట్టారు ఫుడ్ దీని అంటారు అప్పుడు ఇంకా అప్పటి అక్కడి నుంచి నేను అప్పుడు అంజయ్ గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అక్కడి నుంచే అంజయ్ గారితో మాట్లాడారు సార్ ఇట్లా ఉంది మా అక్కని మళ్ళీ మనిషి చేయండి మీరు అందరు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి అక్కని అమెరికా పంపించి మళ్ళీ మామూలుగా వెనకటి సావిత్రి చేయించండి సార్ అంటే తప్పకుండా అమ్మా చేద్దాం మీరు చెక్కా మీరు చెప్పాక మాత్రం తప్పకుండా చేద్దాం అది చాలా మంచి ఆయన పాపం అంజయ్ గారు అన్న తర్వాత డాక్టర్లు వద్దన్నారు అయిపోయింది ఏదో ట్యూబుల్ పెట్టి ఉంచాలంటే ఆమెని కదిలిస్తే మాత్రం పోతుంది అందుకని చెప్పి ఏం చేయలేక కాసేపు ఏం చేసి వచ్చేసి చాలా పెద్ద ప్రయత్నం చేశాను అక్కయిన తీసుకెళ్తా అంటే లక్షలు ఎన్ని లక్షలు అవ్వచ్చమ్మా ఒకవేళ అమెరికా తీసుకెళ్లి చేపిస్తే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ల్యాక్స్లో అయిపోతుందేమో కదా అప్పట్లో అంటే మీరు కూడా ఆమెతో పాటు కలిసి ఎన్నో మూవీస్లో యాక్ట్ చేశారు అలాగే అక్క మీరు ఒక చెల్లిలాగా ఇద్దరు కూడా ఎంతో అనుబంధంతో ఉన్నారు అంటే మీరు కూడా మంచిగానే అప్పట్లో రెమ్యూనరేషన్ కానీ అవన్నీ తీసుకునే ఉన్నారు కదా మీరెందుకని నేను ముందున్నా నేను ఉన్నాను కదా నేను తీసుకెళ్తాను అక్కని అని చెప్పి అనుకోకుండా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ సహాయం చేస్తే బాగుండన్నట్లు చూశారు అది కాదు అంటే అది నేను ఎట్లా ఎట్లా ఇస్తాను గవర్నమెంట్ పూనుకోవాలి కానీ వ్యక్తిగతంగా నేను ఎట్లా చేస్తాను అంటే మీరు మామూలుగా ఒక అక్కగా అనుకున్నారు అక్కగా అయితే మాత్రం లక్షల లక్షలు పెట్టి పాస్పోర్ట్లు అన్నీ తర్వాత ఇది ఏమిటి మెడికల్ కేసు కదా ఎవరికైనా తీసుకెళ్ళాలి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాలంటే ఆశామాషి వ్యవహారం కాదుగా చాలా కష్టం అది గవర్నమెంట్ అయితేనే భరించగలదు ఆవిడ కేసు కాటుగా ఇద్దరు డాక్టర్లు కూడా ఫ్లైట్లో మరి స్పెషల్ ఫ్లైట్ తీసుకోవాలో అందులో మెడికల్ ఇవి ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారు నిజమే అమ్మా అంటే మీరు కనీసం ప్రయత్నం అన్న చేశారు ఎంతో మందిని అడిగి అంతవరకు ప్రయత్నం నేను చేయించాలి కానీ మీరు కనీసం ఆ ప్రయత్నం అన్న చేశారు కానీ చాలా మంది ఆమెతో కలిసి యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అసలు ఆ ప్రయత్నం చూడాలి కూడా అసలు ఎవరు కూడా ఎవరు నాగేశ్వర గారు మాత్రం వెళ్ళారు అని విన్నాను మరి ఎన్టీ రామారావు గారు లేదు ఆయన వెళ్ళినట్లే ఆయన ఇక్కడే ఉన్నారు ఈయన ఇక్కడే కానీ ఏదో పేపర్లో అయితే చదివా నాగేశ్వరరావు గారు వెళ్ళి చూశారు అప్పట్లో బాగా ఇష్టమైనటువంటి నటి ఎవరండి నాకు కందమ్మ గారు అంటే ఇష్టం ఎందుకనంటే ఆవిడ డైనమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ సో చాలా మంది కూడా భయపడేవారంట కదా కన్నాంబ గారు అంటే ఎక్కువ అమ్మని చూస్తే కడాలి మింగేస్తు ఉండట్లాగే పర్ఫార్మెన్స్లో అందులో ఇక్కడ తమిళ్ మాట్లాడుతుంది ఎంత తమిళ్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడలేరు అంత శుద్ధమైన తమిళ్ మేమంతా మేకప్కి వెళ్ళినప్పుడు హరిబాబు అని బెంగాలీ ఆయన అందరు హీరోయిన్స్కి ఆవిడ అందరికీ ఆయన అంత పొద్దున్నే ఆరున్నర నుంచి కూర్చుంటాం ఆయన మేకప్ వేస్తూ ఉంటే ఆ రూమ్లో అప్పుడు కన్నమ్మ గారు తిరుక్కురళ్ళని తమిళ్ళు మన భాగవతం లాగా ఆ తిరుక్కురళ్ళు ఆ పద్యాలు చదువుతుంటూ ఉంది అమ్మ బాబోయ్ మాకు ఆ తమిళ్ళు పొయటిక్ తమిళ్ళు అది ఆడే చెప్తూ ఉంటే అలా ఆ నోరు ఎలమే 
బాబు అని చూస్తుండేదాన్ని అవును అప్పట్లో అంటే చాలా మంది అనుకునేవారంట కదా తెలుగామ ఇండు కూడా తమిళ్ చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడేది అని ఏంటి ఆవిడ పంచాలు అవన్నీ అసలు తమిళ్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడలేదు అంత బాగా మిద్దరు కలిసి యాక్ట్ చేశారు కదండి చాలా చాలా మూవీస్ యాక్ట్ చేశారు ఆవిడ సొంత పిక్చర్లలోనే చేశారు అదేది భక్త రఘునాథ్ ఉషా పరిణయం మూడో నాలుగో రాజరాజేశ్వరి కంపెనీ రాజరాజేశ్వరి కంపెనీలో నాలుగు పిక్చర్ చేశారు తాయి మగలి కట్టియ తాలి తల్లి కూతురు కట్టిన మాంగళ్యం అని నేను ఎంజీఆర్ అందరూ కొట్టింది చూడు కొట్టేసాను దెబ్బకి కింద పడి కొట్టలేదు అంది మంచి కొట్టేటప్పటికి కింద పడ్డ అందులో చాలా ఎమోషనల్గా యాక్ట్ చేసింది ఎన్నో సంఘటన నిజంగా మీద ఒక పుస్తకం అనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది యాక్టర్స్ తో నటించేటటువంటి అవకాశం మీకు దక్కింది అప్పుడు సో అవన్నీ కూడా ఆ అనుభవాలన్నీ రాసుకుంటూ వెళ్తే నిజంగా ఒక పుస్తకం కూడా సరిపోదు కదా సో మరి నటుడు ఎవరి ఇష్టం అప్పట్లో అప్పట్లో శివాజీ శివాజీ అంటే మరి అన్ని రకాల క్యారెక్టర్లు వేశాడు అవన్నీ కూడా ఐదో ఆరో పిచ్చలు ట్రైనింగ్లు చేశాను శివాజీతో మంచి గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ కానీ అమ్మా కొన్నిసార్లు మీ దాకా మూవీ వచ్చి కానీ సెట్స్కి వచ్చేటప్పటికి వేరే హీరోయిన్ని మార్చేటటువంటి అవకాశం కొంతమంది వస్తూ ఉంటుంది అలా ఏమన్నా మూవీస్ మీ దగ్గర దాకా వచ్చి పోయిన మేమన్నా ఉన్నాయా లేదు అసలు ఏమి కూడా నా గుర్తున్నంత వరకు అట్లాంటిది ఏం లేదు నా వేషం ఒక్క అదే అబ్బాయి కట్టప్పుడు మాత్రం కృష్ణ కుమార్ని పెట్టాడు ఏది భార్య భక్త అది అంతకుముందు ఎల్లరికం సూపర్ హిట్ నేను నాగేశ్వరరావు అప్పటికే మాకు తెలీదు వీళ్ళు బాయ్కాట్ చేస్తున్నారు అని ఆ ఎల్లరికం సుబ్బారావు గారు వచ్చి భార్య భర్తలు కథ చెప్పి కాల్ షీట్లు తీసుకొని అన్నీ చేశాడు అప్పుడే నాగేశ్వరరావు చెప్పాట జమన ఉంటే నేను చెయ్యను ఇండస్ట్రీలో పెద్ద షాక్ సరే ఆయన చెప్పే ఓకే అండి అప్పుడు పాపం ఆ ప్రొడ్యూసర్ సుబ్బారావు గారు పిఏపి సుబ్బారావు ఆయన ఇంటికి పరిగెత్తుకొచ్చారు శ్రీనివాసరావు గారు ఏమైందండి ఏమైనా గొడవలు జరిగాయా నీకు నాగేశ్వరరావు గారికి అమ్మాయితో ఏమన్నా గొడవలు మాకేం తెలియదు కదా ఇన్నోసెంట్గా ఏం లేదండి మాకేం గొడవలు లేవు అని అన్నాం తర్వాత ఇక అప్పుడు ఆయన ప్రెస్లో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి నేను నటించను అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి సరే నువ్వు కాకపోతే దారే పోయే దానితో చేస్తాను అబ్బో దానికి ఎంత గట్స్ ఉండాలి మాట ఎలా ఇద్దరు టాప్ హీరోస్ మూడు సంవత్సరాలు యాక్ట్ చేయకపోయినా డోంట్ కేర్ లాగా ఉండి నా వర్షాలు నేను వేసుకుంటూ పైగా నా అదృష్టం ఆ టైంలో ఏంటి అంటే అన్ని హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్స్ పక్కన నాకే వస్తే హీరో వీళ్ళు లేకుండా నా సినిమాలో హండ్రెడ్ డేస్ ఆడే దాంతో మూడు సంవత్సరాలు అప్పుడు వాళ్ళంతా వాళ్ళే మళ్ళీ వచ్చారు గుండమ్మ కథ కోసం చక్కర పాణి గారు నాకేంటి వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ చేస్తారు అట్లా జీవితం వాళ్ళందరూ కాంప్రమైజ్ చేశారా కానీ మీరు మాత్రం ఎక్కడ సారీ మాత్రం చెప్పలేదు చెప్పలేదు కదా చెప్పని అని చెప్పేశారు సో ఇండస్ట్రీలో గడుసు అని చెప్పి అన్నారు కదా మిమ్మల్ని ఇంకెవరైనా గడుసు పిల్ల అని చెప్పి అన్నారని చెప్పారు కదా ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఇచ్చారు అని చెప్పి ఇంకేమైనా అనే వల్ల మిమ్మల్ని అప్పట్లో గడుసు కాదు నేను అమ్మాయికత్వం నాకు గడుస్తాను లేదు 
చాలా అనాయకంగా ఉండేది అని నాకు ఇప్పటికీ నేను మాట్లాడిన దాంట్లో ఎక్కడ అనిపించలేదు గడుస్తాను అస్సలు తెలియదు ఇన్నోసెంట్గా ఉండేదాన్ని సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎవరికీ తల ఉంచను అది కొన్నేమో ఈ సారీలు బూరీలు ఇవన్నీ తెలియని తనంటో చెప్పలేదు తర్వాత నేర్చుకున్నాను అనుకో సో చెప్పారు ఎప్పుడైనా ఎందుకు ఇట్లా చేశారు అని చెప్పి నాగేశ్వరరావు గారిని ఎప్పుడైనా అడిగారు నాగేశ్వరరావు అన్నాడు నేనెందుకు అడుగుతాను చెప్పాను కదా ఏం మాట్లాడలే అదే గుండెమ కథలో చేయండి మేము చెప్పాం కదా సార్ గతం గతం ఆ టాపిక్ ఎత్తకూడదు ఇద్దరు కూడా మీరు పెద్దవారు కాబట్టి ఆ గుండెమ్మ కథ తీస్తున్నాను మీరు చెయ్యండి అనండి అంతే మేము చేసేస్తాం వాళ్ళ కాల్ షీట్లు ఎప్పుడు ఉంటే అప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసి ఇస్తాం అట్లాగే మేము ఎట్లా చెప్పామో అట్లాగే జరిగింది క్షమాపణ పత్రాలు సారీలు కానీ ఇది కాంప్రమైజ్ అయ్యాక చక్రపాణి గారు లోపలికి వెళ్ళిపోయారు నాన్నగారు ఏమో సిగరెట్ కాల్చుకోవడానికి మరలాలకి వెళ్ళారు నాగేశ్వర ఈ పిల్ల వేయలేడంత లేదు మూడు ఏళ్ళు ఏడిపించింది అని నెత్తి మీద ఒక ఇట్లా కొట్టాడు టెంక జల్ల సంతోషంగా అనమాట మూడు ఏళ్ళు ఏడిపించింది వేయలేడంత లేదు అని అదొక రకం అప్రిసియేషన్ కదా సో ఇలాగే ఏమైనా హ్యాపీగా ఉన్నటువంటి మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నాగేశ్వరరావు గారితో నాగేశ్వరరావు గారితో నాకు హ్యాపీ మూమెంట్ ఏంటి కోట్లాడుకున్న సెట్లో సరదాగా అని జోక్ చేస్తే నవ్వుతాము నేను ఎప్పుడు జోకులు జోకులు చేసేదాన్ని కాదు ఐ వెరీ సీరియస్ టైప్ అందరం కూర్చుంటే సరదాగా సూర్యకాంతమ్మ చాయాదేవి నాగేశ్వరరావు వీళ్ళందరూ ఏదో మాట్లాడుకునే వాళ్ళు అందులో డబుల్ మీనింగ్ జోకులు ఉండేది అవేమో నాకు తెలియదు చదవదు నాన్నగారు అక్కడ దూరంగా కూర్చొని సిగరెట్ కాల్చుకుంటుండే వాళ్ళు వీళ్ళ మాటలు వీళ్ళు మాటలన్నీ నాన్నగారు చెవిన పడేవి వాళ్ళు ఏదో డబుల్ మీనింగ్ మాటలు మాట్లాడేది అందరూ నవ్వుతుంటే అమాయకంగా ఇహిహి అని నేను నవ్వేదాన్ని నవ్వుతూనే ఇంటికి వస్తూనే మా నాన్నగారు చివాట్లే చివాట్లు సే వాళ్ళు బూతులు మాట్లాడుకుంటున్నారే నువ్వు ఎందుకే నవ్వుతావు నా దగ్గర వచ్చి కూర్చోమన్నాను కదా అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి అమ్మేమో డ్రెస్ అది వేసేది రామారావు గారు ఇట్లాంటి మాటలు ఆయన ఎప్పుడు ఒక్కసారి ఆ పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీ తినేటప్పుడు జమున గారు పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీలు తింటారా అని ఇచ్చేవారు అంతే అని చాలా తక్కువ జోక్స్ గిక్స్ ఏం మాట్లాడు నాగేశ్వరరావు గారు అయితే ఎక్కువ మాట్లాడుతూనే ఉండేవారు ఆయన చాటర్ బాక్స్ ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు జోకులు చేస్తూనే ఉంటాడు సూర్యకాంతం గారు ఎక్కువగా సెట్స్కి భోజనం కూడా తీసుకొచ్చి పెడుతూ ఉండేవారంట కదా అందరికీ చాలా బాగా ఫుడ్ కూడా వండుతారంట అవును చాలా ఇంత పెద్ద క్యారీ ఇంత పెద్ద క్యారియర్ నిండా పట్టుకొచ్చేది తన దగ్గర ఒక స్పెషల్ క్యారియర్ ఇంతే ఇంత గిన్నెలు దాంట్లో ఏమిటా అంటే అన్ని రకాల పచ్చళ్ళు అంటే ఇంతది దాంట్లో చిన్న చిన్న బాక్సెస్ ఉంటాయి బాక్సెస్ ఇంత ఇంతది అందులో అన్ని రకాలు ఇంత ఇంత పచ్చళ్ళు పట్టుకొచ్చేది అమ్మ అమ్మ ఇది బాగా బాగుంది నా కొట్టుకొని అమ్మ అని చెప్తే పాపం తీసుకొచ్చింది చాలా రోజులు నా బొమ్మల కొలువులో పెట్టేదాన్ని ఈ షిఫ్టింగ్లో పోయింది సో అయితే భోజనం అయితే బాగా చేసేవాళ్ళంట కదా అప్పట్లో ఆ మొక్కరు అలాగే అంజలి గారు అంజలి గారు తెలియదు 
సో వీళ్ళందరూ కూడా మంచిగా భోజనం అందులో కాదు వీళ్ళందరూ మాంసాహారులు కాబట్టి అందులో కలిసేదాన్ని కాదు కదా నేను కాబట్టి నాకు తెలియదు అటు సూర్యకాంతం అంటే బ్రాహ్మిన్స్ ఆవిడెప్పుడు దద్దోజనాలు వెజిటేరియన్ ఫుడ్ బాగా ఇచ్చారు పులిహారలు దద్దోజనాలు పేమిటి పెరుగు వాటాలు ఇట్లాంటివన్నీ పట్టుకోవచ్చు బాగుండేది షూటింగ్స్ ఉంటే ఎక్కువగా షూటింగ్స్ లో కూడా పేకాట ఆడటం లేకపోతే శనగిత్తనాలు కానీ అవన్నీ తీసుకొచ్చి అందరికి పెడుతూ రండి రండి ఒక గేమ్ ఆడదాం అని చెప్పి కూర్చోబెట్టేవారంట కదా తను ఆడుతుంది పేకాట నాకు తెలియదు అసలు పేర్లు కూడా తెలియదు ఛాయాదేవి కారండి ఛాయాదేవి అంతే ఛాయమ్మ సూర్యకాంతం వీళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ బాగుండేది సరదాగా ఎస్వి రంగారావు గారితో మీరు కలిసి యాక్ట్ చేశారా చాలా చేసాం ఎస్వి రంగారావు గారితో మీకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఎలా ఉండేది రంగారావు గారి అంటే నన్ను ఒక బిడ్డలు లాక్ చూసుకునే చాలా వ్యక్తిగతంగా చాలా మంచి ఆయన మేమంతా ఆయన కూతుళ్ళుగా యాక్ట్ చేశాం కదా సో నిజంగా అనే కూడా కూతుళ్ళులా చూసుకునేవాడు నేను కానీ సారిద్ధి కానీ మంచి గొప్ప నిజంగా ఎస్వి రంగారావు గారు చాలా చాలా మంచి యాక్టర్ అండి అసలు నిజంగా అంత దీవిగా ఏ హైట్ ఉండి సో ఆయన డైలాగ్ చెప్తుంటేనే బాబోయ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా మందికి కూడా మీరు ఎక్కువ మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను తెలుగు పిక్చర్లు చూడను ఏం చూస్తామో కుట్టి గంతులు ఉన్నాము ఏమిటో పిచ్చి చూస్తే విశ్వనాథ్ గారి పిచ్చరు పాత తరం సినిమా లేదు పాత వస్తే ఈ టీవీలో చూస్తా ఓకే సో అప్పుడు ఉన్నటువంటి సినిమాలకి అలాగే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సినిమాలకి భేదం ఏంటంటున్నారు భేదం చాలా ఉంది కదా అప్పుడు సినిమాల్లో ఒక కథ ఒక కాకరకాయ ఒక మ్యూజిక్ మంచి డైలాగులు పర్ఫార్మెన్స్ వాల్యూ ఆర్టిస్టులకి తగిన రోల్స్ ఆ రోజుల్లో ఒక సిస్టమ్ ఉండేది ఒక కథ అనుకున్నాక హీరోయిన్ ఒక పాత్ర ఈ పాత్రకి జమని ఏం ఉండాలి ఆ పాత్రకి సావిత్రి ఏం ఉండాలి ఈ వేషానికి ఎస్ఏఆర్ ఏం ఉండాలి అని ఒక ఫిక్స్డ్ ఇది ఉండేది అందుకోసం వాళ్ళ కోసమే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కూడా పట్టుబట్టి అవసరమైతే డేట్స్ కూడా వెయిట్ చేసి సినిమాలు వెయిట్ చేసేవి మా గురించి కాల్షీట్ లేవనుకో ఒక నెల పోస్ట్ పోన్ చేసుకునేవాడు అట్లాంటి రోజులు అవి ఇప్పట్లాగా జమున గారు దొరకలేదు అక్కడ దానం ముందు దారే పోయే దానం ఆమె వేసేద్దాం ఆ టైప్ అందుకని పిచ్చలు సక్సెస్ ఇప్పుడు జమున వేయాల్సింది సత్యభ ఆ సత్యభ మనకి తీసుకెళ్ళి ఎవరో చిన్న పిల్లని తీసుకొచ్చి వేస్తే మరి అది ఎట్లా ఫిట్ అవుతుంది పిక్చర్ ప్లాఫ్ అయిపోతుంది పిక్చర్ ఆడదు కదా అంటే ఆ రోజుల్లో నిర్మాత కానీ దర్శకుడు కానీ ఒక పాత్ర అనుకుంటే ఈ పాత్ర వీళ్ళే వేయాలి వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేసేవారు అందువల్లే ఆ సినిమాలు అంత బాగా ఆడాయి వేషాలు అట్లా ఉండిపోయి అమ్మ మీది లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా చక్కగా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ నాకు లవ్ గివ్ ఏమీ తెలియదు చాలా స్టబ్బన్ లేని అట్లాంటివి ఏమీ లేవు ఇరవై ఏడవ సంవత్సరం అనుకుంటా నాకు అప్పుడు ఇక మా అమ్మగారు అమ్మ ఇంకా పెళ్ళి చేసుకో చాలు అంతే అంటే సరే వ్యతకమా అరేంజ్ మ్యారేజ్ మా వారు రమణ్ రావు గారు తిరుపతిలో ఆయన పిహెచ్డి చేయడానికి తిరుపతి యూనివర్సిటీకి వచ్చారు అప్పుడు రోజు వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఇద్దరు 
మాట్లాడుకుంటున్న నాలుగో వారు వాటి అత్తగారి కుటుంబం పెద్దది పదమూడు మంది పిల్లలు మా అత్తగారికి ఆరు మంది అబ్బాయిలు ఐదు మంది ఆరు మంది పైన ఇప్పటికీ నాకు ముగ్గురు ఆడపడుచులు ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు ఒకటి బాగుంది మా వారు నెంబర్ ఫోరు అట్లా మా అమ్మ కోరిక ఏంటంటే మా అమ్మాయిని పెద్ద ఇంట్లో కోడగా పంపాలి మా అన్నయ్య అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తూ తిరుపతిలో రోజు మా వారిని చూసేవారు చూసి బాగుంటాడు ఈ అబ్బాయి నెమ్మదిగా ఉన్నారు అని చెప్పి మా అబ్బాయి కజిన్ బ్రదర్ చూసిన సంబంధం పెళ్లి చూపులు మామూలుగా అక్కడ తిరుపతిలో మా చుట్టాలు ఇంట్లో పెళ్లి చూపులు ట్రెడిషనల్ గా పెళ్లి చూపుల్లో ఎవరొద్దంటారు అప్పట్లో అసలు మంచి హీరోయిన్ కదా ఎవరొద్దు అప్పట్లో మంచి హీరోయిన్ కదా మీరు మిమ్మల్ని ఎలా వదులుకుంటారు అంటున్నారు అట్లా కాదు మంచి హీరోయిన్ అని కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళది చూలూరి ఫ్యామిలీ చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ మా మామగారు కూడా అప్పటికే నా గురించి అన్ని బ్రాహ్మణ కుటుంబాలందరికీ తెలుసు చాలా స్టబ్బను చాలా సాంప్రదాయంగా ఉంటుంది జమున అది అప్పటికే పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా ఫీల్డ్కి వచ్చి అప్పటికే మేము ఎలివేట్ అయిపోయాను క్యారెక్టర్ పరంగా షీఈస్ ఎ వెరీ స్ట్రిక్ట్ లేడీ సాంప్రదాయమైనటువంటి పిల్ల అని మా ప్రపంచం అంతా తెలుసు ఇక మా కుటుంబాల్లో చుట్టాల్లో అందరికీ తెలుసు అందువల్ల మా మామగారు కూడా ఎస్ అన్నారు కాకపోతే పెళ్ళి ఫిక్స్ అయ్యాక మా వారిని అడిగా వుడ్ బీని ఏమండి పెళ్ళి అయ్యాక యాక్ చేయమంటారా మానేయమంటారా మానేయమంటే మానేస్తా చేస్తే మాత్రం మేము ఫ్రీగా చేయాలి యాక్టింగ్ అప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్య ఏ విధమైన అపార్థాలు రాకూడదు అట్లా అయితే చేస్తాను ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ హస్బెండ్ దేవుడు ఆయన ఒకటే అన్నారు ఇట్స్ ఏ గాడ్స్ గిఫ్ట్ అందరికీ వస్తుందా ఇప్పుడు నేను యాక్ట్ చేయగలనా చెయ్యి నీకు పిలుచుకొచ్చినంత కాలం చేసుకో అన్న అంత గొప్ప హస్బెండ్ అలా ఎప్పుడు యాభై ఏళ్ళు ఇంటికి వచ్చా కూడా మూడు ఏళ్ళు అయింది ఆయన పోయి ఏ రోజు ఉన్నా కూడా యాభై సంవత్సరాల సంసార జీవితంలో ఒక్క మిస్అండర్స్టాండింగ్ కూడా మాకు రాల అట్లా చక్కగా ఇద్దరు పిల్లలు కొడుకు కొడుకు వచ్చి అమెరికాలో ప్రొఫెసరు వంశీ కృష్ణ సరే కూతురు ఏమో నాతో ఉంటుంది శ్రవంతి మనవడు అక్కడ ఒక మనవడు ఇక్కడ ఒక మనవడు ఇక్కడ మనవడు కూతురు మంచి అట్టు పెయింట్ పెయింటింగ్ ఆర్టిస్టులు ఇంటర్నేషనల్గా నా మనవడు శ్రవంతి కొడుకు బోరడు ఇవి ఫారిన్ కంట్రీస్కి పంపించాడు పెయింటింగ్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా పెట్టబోతున్నారు సో హెల్దీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ మంచిగా హ్యాపీనెస్ ఉండాలి ఎందుకు మరి ఐ థింక్ ఐమ్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఓకే మీరు బాగా ఆ మూవీస్లో యాక్ ఎన్నో మూవీస్లో యాక్ట్ చేశారు కదా ఆ మూవీస్లో బాగా బెస్ట్ అనిపించింది ఏంటి అంటున్నాను పిక్చరా పిక్చర్స్లో పిక్చర్స్లో మూగన్ ఒకటి పర్ఫార్మెన్స్ కథ అది ఒకటి మంచి పిక్చర్ చాలా ఉన్నాయి ఎన్నో చెప్తాం అంటే కొన్ని మూవీస్కి ఏంటంటే పర్టికులర్గా కొంచెం కష్టపడుతున్నటువంటి మూమెంట్స్ ఏదైనా కష్టపడి శారీరకంగా కూడా కష్టపడ్డది బంగారు తల్లి బంగారు తల్లి అంటే 
మదర్ ఇండియా అవుట్డోర్కి వెళ్ళడం పిల్లలు పెద్దవాళ్ళకి పెట్టడం అన్నా గల్లి పట్టుకొని దున్నడం బురద గాజు మొక్కలు పొలం అంతా నీళ్లు పెట్టేశారు ఎద్దులు చచ్చిపోతే తల్లి నాగలి పట్టుకొని దుండాలి అట్లా శారీరకంగా మానసికంగా కూడా కష్టపడ్డ క్యారెక్టర్ సరే మూగ మనసులు ఇంచుమించు గౌరీ పాత్ర కూడా అంతే ఎందుకంటే గోదావరి ఒడ్డున్న ఇసుక తిన్నెల మీద మండు ఎండాకాలం గోదావరి ఒడ్డు అదేది ఉక్కు మీద కోపం అది చేస్తుంటే ఒక్కసారి ఒక గంత పెడుతూనే ఇసుక నీళ్ళు పోసేవాళ్ళు బిందెలు బిందెలు గోదావరిలో ఇంత పట్టు రావడం నీళ్ళు పోయిన ఒకసారి రిహార్సల్ గంతుతూనే ఆ నీళ్ళకి ఇంకా వేడి బయటకు వచ్చేది సో అట్లా మరి కొన్ని పాత్రలలో అవుట్డోర్లలో కొంచెం శారీరకంగా కూడా కాళ్ళు బొమ్మలు ఎక్కడం దెబ్బలు తగిలించుకోవడం ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అంటే అప్పట్లో డూప్స్ ఏమన్నా పెట్టేవాళ్ళ అండి ఎక్కువ లేదు ఎక్కువ లేదు చాలా వరకు ఇప్పుడు సిపాయి కూతురు ఉంది అందులో హార్స్ రైడింగ్ మరి నేను హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నా నేర్చుకోవడమే కాదు సొంతంగా ఒక గొర్రాన్ని కూడా కొనుక్కున్నా నేను అప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ తప్పింది ఆ కొండల మీద తిరుపతి కొండల మీద ఆ గుర్రం నా సొంత గుర్రం కాదు సినిమా కోసం తెచ్చి వైట్ హార్స్ దాన్ని అలిపిరి అని మధ్యలో వస్తుంది కదా కొండ కింద కిందకి అక్కడ దాన్ని కట్టుకొని ఉండేవాడు ఎవరు ఆ గుర్రపు వాడు ఒకసారి షూటింగ్ అయిపోతుండే పాట తీశారు డైరెక్టర్ ప్యాకప్ అంటాడు అంటూనే వాడు గొర్రె మీద కూర్చునేవాడు బర్రమని వెళ్ళి అలిపిరిలో ఆగుతుంది దాని చోట అది ఒకసారి ఏమైంది నేను ఇంకా దిగుతూనే ఉన్నా దిగల గొర్రె మేంచి ఆ డైరెక్టర్ చెంగయ్య అని పెక అప్ప అని అరిచాడు ఆ రోజుతోనే బర్రమని నా ఇట్లా పట్టుకుని ఉన్నా ఇంకా దెవ్వబత్తు నయమే ఒక కాలటు ఒక కాలు ఇటు వెళ్ళాయి నేను ఎవరు జయప్రద చెప్తూ ఉంది అట్లాగే అయిందట తనకి హార్స్ రైడింగ్లో ఒక కాలు ఏమో అందులో ఉంది ఒక తను ఒక కాలు బయట పెట్టి ఇటుసుకెళ్ళిపోయింది గుర్రం అట్లాగా నేను ఆ గుర్రం నన్ను తీసుకునే ఏడిగా అలిపిరిలో వెళ్ళి ఆగింది ఏ స్టాప్ స్టాప్ బ్రదర్ స్టాప్ స్టాప్ అంటే స్టాప్ లేదు కీప్ లేదు అట్లా కొన్ని తమాష ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఈ గుర్రం స్వారీ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు మామూలు మూవీస్లోకి వచ్చాకేమో మరి మూవీస్లో కాకపోతే దుగ్గరాలు గుర్రం ఎందుకు అంటే ఎక్కువగా సావిత్రి గారికి కూడా గుర్రాలు కానీ అలాగే కార్ రేసింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇష్టం అంట కదండి కొన్ని ఫొటోస్ కానీ అవన్నీ కూడా చూసాం మేము ఉండొచ్చు తను కూడా గుర్రమే పాటలు గెట్లు చేసి ఉంటుంది కదా నాకు కుక్కలు గుర్రం ఏంటి ఉడత జంతువులు అంటే చాలా ఇష్టం చాలా పెంచా లవ్ బర్డ్స్ ఇంత పెద్ద కేరళ ఉడత పెద్దది అది చిన్నారి పాపల్లో యాక్ట్ చేసింది బాగా వెల్ టేమిడ్ అనమాట ఎంత ముద్దుగా ఉండేది ఎట్లా బుజం మీద నా నెత్తి మీద తర్వాత దేవత సినిమాలో పద్మనాభం మా ఇంటికి వస్తాడు సినిమా స్టార్లను చూడ్డానికి అప్పుడు నా ఒళ్ళో కూర్చుంది ఏంటండి అని అడిగాడు అడిగితే ఇది కేరళ కూడా కరుస్తుందా ఏం కరవదు అని చెప్పి ఆయన మెత్తి మీద పెట్ట చాలా బాగుండేది గుర్రము ఉడత లవ్ బర్డ్స్ పిల్లులు ఓ పామునే పెంచాలి పులి 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 పిల్ల పెంచుకున్నారా పెంచా కొన్నాళ్ళు మా ఇంట్లో కుక్కలు ఎక్కువ కదా 
ಅದೇನು ಆಡ್ತ ಇಟ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇದೆ ಈ ಕುಯ್ಯೋ ಮನೆ ಹೇಳಿಚೆ ಇಚ್ಛೆಸ ಲೇಡಿ ಲೇಡ್ಲು ಸೊ ಅಪ್ಪಟ್ಲೋ ಬಾಗಾ ಎಕ್ಕು ಜಂತು ಪ್ರೇಮ ಎಕ್ಕು ಉಂಡೆದೆ ಮೋನಿಕ ಅಪ್ಪಡು ಉಂಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಉಂಡೆ ಇರೋಣ ಪಾತ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಕ್ಕನ ಓದಲೇನೆ ಬೈಟಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೈನರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಕವೇಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈ ಇಪ್ಪಡು ಎವರೇನ ಒಕ ಮಂಚಿ ಮೂವಿ ಆಫರ್ ತೋ ಹೊಸ್ತೆ ಗನಕ ಚೇಸ್ತಾರ ಚೇಸ್ತ ಚೇಸ್ತಾರ ಚೇಸ್ತಾನ ಕದಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಗಟ್ ಚೇಸ್ತ ಅಂತೆ ದೊನ್ ಕ್ಲಗ ಅರಿ ತೋ ಉಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡೇ ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಏದೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಲಾಗ ಗೇಮಂಟ್ ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೈ ಇತೆ ಎಲಾಂಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತೆ ಚೇದಾಮ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಮ್ಮ ಅಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಆಶಾಲ ಬೈ ಧಲ್ಸ್ ಕೊಲೆ ಬೈಯನ್ ಅಂತೆ ಹೇದಿ ವಿಗುನ್ ಪೈಟ್ ಕೊನೆ ಪಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮ ಲಾಗ ಇಪ್ಡ ಅಚ್ಚೆ ಹೀರೋ ಲತ ತಲ್ಲಿಗಾನ ಬಾಮಗಾನ ಅಮ್ಮಮಗಾನ ಅಚ್ಚೆ ಎಂತಕಂಟೆ ಮುಸಲಮ್ಮ ವೇಷಾಲು ಬೈಯಕೂಡದನೆ ಎಂತಕ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಜಲ್ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಜಮುನ ಅಂತೆ ಉನ್ನೇ ಒಕ ಅಂದಾಲ ತಾರ ಅದಾಲ ಉಂಡಿಪೋವ ಅಂತೆ ಇಪ್ಪುಡು ನಿಜಂಗಾ ಅಪ್ಪಡಕಂಟೆ ಇಪ್ಪುಡು ಡಬ್ಬುಲ್ ಎಕ್ಕುವ ಇಸ್ತಾರು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾಕುನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಡಬ್ಬು ಕೋಸಮ ಅನ್ನಿ ಆ ವಿಗುಳ್ ಬೆಟ್ಕೊನೆ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಚೆಯ್ಯಾಗಿ ಆ ಮುಸಲಮ್ಮಲಾಗ ನೀನು ಕನಬರ ದಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇದು ಎಡಗೊಚ್ಚಲೇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾ ಅಪ್ಪಟ್ಲೋ ಮೀಕು ರೆಮಿನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚೆವಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಡೆ ಅಂತ ಚಾಲಾ ತಕ್ಕು ಬಾ 10000 ನಿಂಚಿ 1 ಲಕ್ ತೀಸ್ಕೊಂಟೆ ಗೊಪ್ಪ ಮಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿನರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪಟ್ಲೋ ಅಪ್ಪಟ್ಲೋ ರೀಚ್ ಆಯಾ ಬಲೆ ಬಕ್ಕಡ 1 ಲಕ್ ವರ್ಕ್ ರೀಚ್ ಆಯಾ ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಐದು ಒಂದಲ್ಲೂ ಜೇತಾವ್ ನೆಲ ಜೇತಾವ್ ಅಂಬುಡು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಜೇಸ್ತುನ್ನೇ ವಲ್ಲೇಮೋ ಕದ ಮೂವಿಕಿ ಆಹಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆರೋ ಚುಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ ಏಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದು ಇಯರ್ ಅಟ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ತರವಾತ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೆ ಇಟ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಜೇತಾವ್ ನಾಗ ಐದು ಒಂದಲ್ಲ ಇಚ್ಚರು ತರವಾತ ಅಂತ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೆ ಅಂತ ಸಂಸಾರ ಪಕ್ಷಂಗಾ ಉಂಟಾರು ಒಕ ವಿಧಂಗಾ ನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ಪಕೊನಿ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂತ ಗೌರವಂಗಾ ಚಕ್ಕಗಾ ಗೃಹಿಣಿಗ ಸಂಸಾರ ಪಕ್ಷಂಗಾ ನೇನು ಇಪ್ಪಡಿಕಿ ಆ ಫೇರು ಮರ್ಯಾದ ನಿಲ್ಕುನಾನು ಅಂಟೆ ನಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಾನ್ಮತಿ ಗಾರು ಆವಡೆ ಅಂತೆ ಚಾಲ ಸಂಸಾರ ಆ ಮರಿ ಜಮನ ಗಾರು ಮೂವಿಸ್ ತರವಾತ ಮೀರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಲೋ ಕೂಡ ವಚ್ಚಾರು ಸೋ ಮರಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜರಗಿನಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ನೀನು ಇಕ್ಕಡ ಕೊಚ್ಚಕ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಕೂ ಚೇಸ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಈ ವೃದ್ಧ ಕಲಾಕಾರಲು ನಾಟಕ ರಂಗ ಕಲಾಕಾರಲು ವೇಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದಿಂಚ ವೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಲು ಇಪ್ಪಿಂಚಡು ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಿಂಚಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೃಷ್ಟಿಲೋಕೆ ವೀಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಡು ಇಟ್ಲಾಂಟಿವನ್ನೇ ಕೂಡ ಚೇಸಾನ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂಜಯ್ಯ ರೇ ಹಯಾಮಲು ಆಹಾ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿಗ ಮುಂದು ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು ನೇನು ರಾಜಮಂಡ್ರಿಲೋ ಒಕ್ಕ ರೆಂಡು ಮೂಡು ವೇಲ ಮಂದಿ ಕಲಾಕಾರರು ಮತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಮಂತ ತಿರಿಗ ಎಕ್ಕಡ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲಾ ನೆಚ್ಚಿ ರಂಗಸ್ಥಲ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾಕಾರರ ಸಮಾಖ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೊತ್ತ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ದಾನಿಕೆ ಚಾ
మారు మూలల్లో ఉండే కళాకారులని సేకరించి వాళ్ళ డేటా ఇన్నిన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ ఫోటోలతో అదొక్కటే కోరిక ఉంది ఇప్పుడు అది ఒక బుక్కులా వేయించాలి అన్ని ఫైల్స్ ఒక్కొక్క ఊర్లో జిల్లా స్థాయిగా అనేది స్థానిక వంద మంది కళాకారులు ట్రెడిషనల్ ఇప్పుడు నా సోషల్ వాళ్ళు కాదు ఏది తోలు బొమ్మలని పిచ్చుగుంటలని కోలాటం అని ఇట్లాగా యక్షగానం ఇట్లాంటి కళాకారులను సేకరించి వాళ్ళకి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇప్పించడం వాళ్ళకి ఇళ్ళు కట్టించడం సూర్యాపేటలో ఇప్పుడు ఉందో లేదో తెలీదు రోడ్డు పక్కనే వీధి భాగవతం వాళ్ళకి ఇప్పించ ఓ యాభై మందికి ఇళ్ళ పట్టాలి దాని పేరే భాగవతుల గూడెం మాధవపట్నం దగ్గర రెండు వందల మంది తోలు బొమ్మల కళాకారులు వాళ్ళకి ఇళ్ళు ఇప్పిస్తా ఇళ్ళ పట్టాలు ఇప్పిస్తే వాళ్ళు మెయిన్ రోడ్డు మీద జమునా నగర్ అక్కడ ఉంచుడు జమునా నగర్ అని పెట్టుకున్నారు పాప ఇప్పటికీ వస్తారు తోరు బొమ్మల కానీ అమ్మ అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి కదా జమున అంటే మామూలుగా తోలు బొమ్మలు వాళ్ళు కానీ అసలు అలాంటి ఆర్టిస్టులే లేరు ఇప్పుడు లేరు పాప ఇట్లా వాళ్ళు ఇప్పుడు తోలు బొమ్మలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పాపం వాళ్ళకి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇప్పించడానికి కారణం ఒక స్టేజ్లో తోలు బొమ్మలు లేవు ఇప్పుడు చూడండి వాళ్ళకి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇప్పించి ఇళ్ళు కట్టించాం అవన్నీ చేసాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ పోయినాయి భాగవతుల కూడా జమునా నగర్ ఇట్లా సోషల్ వర్క్ చాలా చేశారు అది చూసి అంజయ్య గారు చెన్నారెడ్డి గారు ఫస్ట్ ఏమన్నా మీ మీ సేవ అంత కళాకారుడికైనా రాజకీయంలో రావాలి కదా మీరు అని చెప్పి ఆయన ఫోన్ చేసి ఇక్కడ దుగిరా నుంచి కాంగ్రెస్ ఐ ఇందిరా కాంగ్రెస్ టికెట్ ఆఫర్ ఇచ్చారు ఎవరు రెడ్డి కాంగ్రెస్కేమో జగ్గయ్య గారు నేనేమో ఇందిరా కాంగ్రెస్కి నేను చెప్పా సార్ పోయి పోయి మా గురువు గారి మీద కంటెస్ట్ చేయమంటారు ఏంటి జగ్గయ్య గారు నేను నన్ను మోచుకొని డ్రామాలకి తీసుకెళ్ళారు నాకు వద్దండి రాజకీయాలు అని చెప్పి అట్లా వదిలేసారు తర్వాత అంజయ్ గారు కూడా అమ్మ ఏంటి మీ సేవ ఆర్టిస్టులకైనా ప్రజా సేవలు అండి మీకు ఎమ్మెల్యే పోస్ట్ ఇస్తాను అన్నారు సార్ నాకు వద్దండి అయితే నాటక అకాడమీ చైర్మన్గా ఉంటారా అదైతే ఇవ్వండి సార్ నాటక అభివృద్ధి కదా అని అప్పుడు నాటక అకాడమీ అయ్యి సంగీత నాటక అకాడమీ చేద్దాం ఓకే అది చేశారు అట్లా రాజకీయాల్లో కంటే ఇక ఇవన్నీ వదిలేశాక రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు తెలుగుదేశం వచ్చింది కాంగ్రెస్ కొట్టుకుపోయింది కదా అప్పుడు ఇందిరా గాంధీ గారు రీకాన్స్టిట్యూట్ చేస్తూ మనకు కూడా ఒక సినిమా గ్లామర్ కావాలి ఎందుకంటే మరి ఎన్టీఆర్ కదా సినిమా గ్లామర్ అక్కడ తెలుగుదే కాబట్టి మన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక సినిమా గ్లామర్ ఉంటే బాగుంటుంది అంటే అప్పుడు నాకు ఢిల్లీ నుంచి పోతే దారు తావన్ను ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో వేస్తారు మంచి హేమాహేమీలు విజయభాస్కర్ రెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు రోసయ్య గారు అంత పెద్దవాళ్ళ మధ్య రాజకీయాల్లో ఫస్ట్ రావడంలోనే ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్ బాగా పనిచేశారు తెగ తిరిగా నేను తిరగని ఊరు లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పాపం అందుకే రాజీవ్ గాంధీ గారు పిలిచి ఢిల్లీ పిలిపించి నాకు టికెట్ ఇచ్చారు రాజమండ్రి ఎంపీగా అట్లా ఇక ఎంపీ కాకుండా ఒక వెలుగు వెలుగా అన్నిట్లోనూ పీక్ వెళ్ళారు మంచి పదవి 
అమ్మ ఇంకా మూవీస్కి వెళ్తే ఒకసారి చాలామంది అప్పట్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది యాక్టర్స్ అంట వాళ్ళ సాంగ్స్ వాళ్ళే పాడుకునేవారంట కదా అది నా చిన్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో కన్నంబ కాంచనమాల కుమారి వీళ్ళందరూ పాడుకున్నామాట మేము వచ్చేటప్పటికీ ప్లేబ్యాక్ వచ్చేసింది చిక్కి రాజా ఘంటసాల గారు వాళ్ళందరూ సుశీల సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యాక్టర్స్లో ఎవరైనా ఫేవరెట్ ఉన్నారా ఇష్టమైన వాళ్ళు నేను చూస్తే కదా మూవీస్ పోని హిందీ గానీ ఏమైనా చూస్తుంటారు కదా మీరు హిందీ ఎక్కువ చూస్తా లేదా ఇప్పుడు ఏడు గంటలు నుంచి చూసేస్తా రాత్రి పదకొండు గంటల మూవీ ఏదైనా భజరంగి భాయి జాన్ అని సల్మాన్ ఖాన్ అంతగా చూస్తా భజరంగి భాయ్ జాన్ అదొకటి చోరి చోరి చుప్క చుప్క ఇట్లాంటివి చూసి చూస్తుంటారు హిందీ ఓన్లీ హిందీ చూస్తుంటారు తెలుగు ఇంకా అసలు ఇప్పుడు అయితే తెలుగులో అదేం పిచ్చను ఆంజనేయ స్వామి వస్తుంటాడు ప్రత్యక్షమైన ఏమిటో అలాగే శ్రీయాంజనేయ ఏదో అది చూస్తాను కొన్ని ఉన్నాయి లేదా తెలుగు లేవు మరీ ఇష్టం కాకపోయినా కొన్ని మంచి వస్తుంటాయి ఓకే అమ్మ అంటే మూవీస్లోకి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఎందుకు వచ్చాను మూవీస్లోకి అన్నటువంటి మూమెంట్ ఏమన్నా ఉందా అంటే ఎక్కువ బాధపడిన ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా ఉన్నాయా మూవీస్ బాధపడ్డం అంటే అప్పుడు బాయ్కాట్ అప్పుడు మాత్రం త్రీ ఇయర్స్ అప్పుడు ఓకే అయినా కానీ మీరు చిన్న హీరోలతో చేశారు కదా ఆయన పట్టుదలగానే ఉన్నాను కానీ కొన్ని నేను వేయాల్సిన వేషాలు కృష్ణ కుమారి వాళ్ళకి వెళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు అయ్యో నేను బాధపడ్డాను కాదు పబ్లిక్కే బాధపడ్డా అయ్యో ఈ వేషం జమున వెయ్యాలి ఇదేంట వాళ్ళ వీళ్ళు అన్న లెవెల్లో ఉండదు నేను బాధపడ్డాను మంచి క్యారెక్టర్స్ మిస్ అయితే ఎవరికైనా కొంచెం బాధ కాబట్టి సో మరి అంటే బాగా హ్యాపీగా ఉన్నటువంటి మూమెంట్ ఏంటి మూవీస్లోకి వచ్చాక ఏదైనా బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ లాంటిది ఏమన్నా వచ్చిందా మూవీస్లోకి వచ్చాక నాకేంటి సెకండ్ సౌత్ ఇండియన్ స్టార్ని మోగమెన్స్లు హిందీలో బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్స్ ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు వచ్చింది ఉంది కదా అక్కడ ఇక సౌత్ ఇండియన్ దీంట్లో వరుసగా ఎనిమిది సార్లు బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ ఏమిటది సినీ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ కింద ఉన్నాయి కదా అక్కడ మీరు వరుసగా వచ్చాను ఎనిమిది సార్లు ఇప్పుడు ఆరే మిగిలాయి ఆ బొమ్మని పారేషన్కి ఇస్తే ఒకడు బొమ్మ కొట్టి దిమ్మ మాత్రం ఇచ్చాడు ఆ దిమ్మ కూడా పెట్టాను అన్నీ ఉన్నాయి అవార్డ్స్ చాలా వచ్చాయి ఫిలిం ఫేరు అవార్డు సెకండ్ సౌత్ ఇండియన్ స్టార్ ఫస్ట్ పద్మినీకి వచ్చింది తర్వాత నాకు వచ్చింది సో ఇన్ని దశాబ్దాలుగా చేస్తూ ఉన్నారు మూవీస్లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు ఇన్ని మూవీస్ యాక్ట్ చేశారు కదా హీరోయిన్గా సో మరి పద్మశ్రీ ఎందుకని రాలేదు అవన్నీ పైరు వీల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ పద్మశ్రీలకు ఇప్పుడు పద్మశ్రీ అవార్డు కంటే ఇంకా గొప్ప అవార్డు ఏంటంటే ఇప్పటికీ జమున అంటే అభిమానం గౌరవం ఒక ఉన్నతమైన స్త్రీగా సంసారంగా గృహిణిగా మంచి ఇల్లాలిగా ఒక తల్లిగా అమ్మమ్మగా నాన్నమ్మగా ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎవరు పోషించచ్చు నిజ జీవితంలో ఇవన్నీ ఆ ప్రజల హృదయాల్లో ఉన్నాను ఇప్పటికీ అదే నా గొప్ప వారు ఇప్పటికి కూడా పల్లెటూర్లకు వెళ్తే ఎట్లా జనం మూగుతారు నిజంగా అండి ఎంతో ఫేమ్ ఉంది మీకు అలాగే ఇప్పటికీ కూడా అదృష్టం 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 ఏమంటే ఇప్పటికీ నన్ను చూస్తే ఆ అభిమానం చుట్టుకోవడం ఆ గౌరవం అవే ఉన్నాయి అంతకంటే ఏం కావాలి ఆర్టిస్ట్ ఇవాళ నేను ఇంత ఆరోగ్యంగా మొన్ననే మా అమ్మాయి 
నాకు ఎనభై నాలుగు సంవత్సరం బర్త్డే బర్త్డే చేసి మరి బర్త్డేలో వాటాన ఉన్నగలు కాసు దండలు అన్నీ వేసుకొని మీరు చాలా గల్లే అని డాన్స్ చేస్తే ప్రపంచమంతా వైరల్ అయ్యిందని హోల్ వరల్డ్ అందరూ ఎక్కడెక్కడి నుంచో అబుదాబీ అట దుబాయ్ అట అక్కడి నుంచి మన వాళ్ళు ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఒకళ్ళకొకళ్ళు అలా పంపించుకుంటూ ఎంత పేరు వచ్చిందో ఎన్ని ఫోన్ కాల్స్ సో అంటే మీరు యాక్ట్ చేసినటువంటి మూవీస్లో బాగా మీకు నచ్చినటువంటి సాంగ్స్ ఏంటి మీవి పండంటి కాపురంలో మనస్ ఒకటి మాను మాకు లిరిక్ వైజ్గా పిక్చర్ అదొకటి గోదావరి గట్టుంది ఆ సాంగ్ అది మామూలు కానీ అందరికి అది బాగా గుర్తుండిపోతుంది తర్వాత మీరు అభిమానం కలరా సత్యమా తర్వాత బంగారు తల్లిలో ఏంటి నాగలి దున్నుతూ ఎంతైనా పరువు ఈ బ్రతుకు అని మంచి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ చాలా ఉన్నాయి సో ఫైనల్గా ప్రేక్షకులకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏం చెప్తాను ప్రేక్షకులు అందరూ వివర్స్ అందరికి అభివందనాలు ఎందుకంటే ఈ నాటికి జమునని మీ అభిమానటిగా గౌరవించి ప్రేమిస్తున్నందుకు మర్చిపోనందుకు శతవిధాల మీకు కృతజ్ఞత మీ అందరి ఆశీస్సులతో ఇప్పుడు ఎనభై నాలుగు ఏళ్ళు ఎన్నాళ్ళు నా చివరి వరకు నాకు మీ ఆశీస్సులు కావాలని కోరుకుంటూ సెలవు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ మీతో మాట్లాడడం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో మీ విలువైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించి సో ఇంతవరకు కూడా ఎన్నో విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి చాలా విషయాలు మాకు చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇలాగే ఇంకా కొన్ని మూవీస్ చేయాలి అలాగే ఇంత ఎనర్జెటిక్గా మీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే ఎనర్జీ మీలాంటి వాళ్ళంతా వచ్చి ఇంటర్వ్యూలు చేస్తుంటే ఎనర్జీ అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ సో చూసారు కదా వ్యూస్ జమున గారితో మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్నాం కదా మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దానికి స్మైలింగ్ దిస్